അയോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അറ്റ് ഗ്ലോബൽ നാഷണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ ലെവൽസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ജൈവ വൈവിധ്യം ലോകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദർ ആർ പ്രസൻ്റ്ലി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്യൺ സ്പീഷീസ് നോൺ ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ബൈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദി വേൾഡ് അപ്പം നിലവിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്യൺ സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ലക്ഷം സ്പീഷീസിനെയാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അതുപോലെ അതിനെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഓൺ എർത്ത് കുഡ് വേരി ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി മില്യൺ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് വെറും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്യൺ സ്പീഷീസ് മാത്രമാണ് എന്നാൽ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഏകദേശം എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ബില്യൺ എന്താണ് സ്പീഷീസിനെ ഇനിയും കണ്ടെത്താൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ thus the majority of species are yet to be discovered appo nammal ippo kandathirikkunna species nekalum etrayo adhigam species na eniyum kandathanundu okay even nammal ippolum technologically advanced aayalum logathinte thanne pala bhagangalilum manushine etthi cheyan sadhikkatha edayulla oru vaadu thalangal undu amazon kaadukalum marayana trendukalum madagascar angana oru vaadu thalangal ippolum manushine etthi cheyan sadhichittilla appo avadekkulla biodiversity kurichi padikkan onnum thanne namukku sadhichittilla ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തർക്കും സ്പീഷീസ് എർത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കാൻ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് സാധിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്യൺ സ്പീഷീസിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ബേഡ്സ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബേഡ്സിൻ്റെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് റെപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഫിബിസിൻ്റെ അതുപോലെ ഫിഷും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഷിനും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് And 85% of higher plants are known to exist on this earth. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ സ്പീഷീസിന്റെ പെർസെന്റേജുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കി കാണാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താനുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഇൻസെക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഫൈഗ്രോ ഫംഗൈ തുടങ്ങിയ ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ഇത് നമ്മൾ ആ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലെങ്കിൽ പകുതിയോളം എന്താണ് വരുന്നത് ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ കാറ്റഗറി ആണ് അല്ലേ സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡും എന്താണ് ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താലേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി റിമൈനിങ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ ബാക്കി മെജോറിറ്റി വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതർ ആൻഡ്രോപോഡ്സ് ആൻഡ് മൈനർ ഇൻവെർട്ടബ്രിഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡിയോസ്പേംസും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷമായിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓൾ റൈറ്റ് സോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ലെവൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നാഷണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ ലെവൽസിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓവർ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗൈ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഓൾറെഡി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം പതിനാല് ലിങ്ക് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും അതിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം സ്പീഷീസിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ദി ഇൻസെക്ട് അലൗൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിയർലി ഹാഫ് ഓഫ് ദി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഗ്ലോബൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ പകുതിയും എന്താണ് ഇൻസെക്ട്സ് ആണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓൾ റൈറ്റ് ദി സ്പീഷീസ് ഒക്കർ ഓൺ ലാൻഡ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് മറൈൻ വാട്ടേഴ്സ് ഓൺ ഒക്കർ ആസ് സിംബിയൻസ് ഇൻ മ്യൂച്വലിസ്റ്റിക് ഓർ പാരസൈറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് അതർ ഓർഗാനിസം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും അതുപോലെ തന്നെ പാരസൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വിത്ത് അതർ ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് ഒക്കെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നേഷൻ ആണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ്
മറൈൻ എക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ഞൂറ് എൻഡമിക് പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ എൻഡമിക് പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു എൻഡമിക് സ്പീഷ്യസ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ആ സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ തെങ്ങ് തെങ്ങൊക്കെ മേ ബി ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും മെയിൻലി ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ധ്രുവങ്ങളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോൾസിലൊക്കെ പോയാൽ തെങ്ങൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് അതൊരു എൻഡമിക് സ്പീഷീസാണ് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസാണ് സോ മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആവാനുള്ള ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അഞ്ഞൂറ് എൻഡമിക് പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഹാവ് മറൈൻ എക്കോ സിസ്റ്റം നമുക്കെന്താണ് ഇഷ്ടംപോലെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു മറൈൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് നമ്മളെന്ത് പറയാം മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നാഷണൽ വേണ്ടിയുള്ള എലിജിബിളി എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ട്രോപ്പി ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജ്യൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജ്യനിലായിട്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോൾസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നാഷണലായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതായത് നമ്മളെ എർത്തിൻ്റെ ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റ് ഇരിക്കുന്ന റീജ്യൻസിലാണ് ഈ മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നാഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇക്വേറ്ററിലാണ് ആവശ്യത്തിന് ടെമ്പറേച്ചറും കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ സോയില് റെയിൻഫാൾ പ്രഷർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ലൈഫിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ആ ഒരു ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമായി ചുറ്റപ്പെട്ട അടുത്ത് കിടക്കുന്ന റീജൻസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നാഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് ഒരിക്കലും പോൾസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തോന്ന പോകും തോറും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ എന്തുകൊണ്ട് മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നാഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇന്ത്യ എ മെഗാ ഡൈവേഴ്സ് കൺട്രി വിത്ത് ഓൺലി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേൾഡ്സ് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏരിയ അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓൾ റെക്കോർഡ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓവർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് അനിമൽസ് അപ്പം ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ആകെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഏരിയ ലാൻഡ് ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ളൂ നമ്മൾ വേൾഡ് മൊത്തം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്നാൽ ആ ഒരു വേൾഡിലുള്ള ഈ കേവലം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ലാൻഡ് ഏരിയ ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്കിവിടെ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ എന്താണ് സ്പീഷീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തയ്യായിരം സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് അനിമൽസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കോളാം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയ്ക്കും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ കൺട്രീസ് ഡൈവേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഹാവ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം സച്ച് ആസ് ഫോറസ്റ്റ് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഡെസേർട്ട് കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് മറൈൻ എക്കോ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഹാർബർ ആൻഡ് സസ്റ്റെയിൻ ഹൈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഹ്യൂമൻ വെൽബിങ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ട് ഇത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് എന്ത് നല്ല ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഓക്കെ വളരെയധികം ചൂടോ അതുപോലെ തന്നെ കൊടും ചൂടോ കൊടും തണുപ്പോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ പലതരം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി എന്താണ് പലതരം എക്കോ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ എക്സിസ്റ്റ്
and Nicobar Islands are found in India. Okay, now we have a biodiversity hotspot in India. We have a mega diversity national. Okay, now we have a doubt about the doubt about the doubt the doubt about 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 the